மாணவர்கள் அவரும் போதிக்க அடிமையாகாதீர்கள் அடிமையானவர்கள் மீண்டதாக சரித்திரம் இல்லை எனவே உங்களையும் சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நலன் கருதி கல்வி டிவி கல்வி தொலைக்காட்சியில் இணைந்திருக்கும் மாணவர்களுக்கு எனது இனிய வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் கணினி பாடத்தில் தொடர்ச்சியான பயிற்சிகள் பார்ப்போம் ஏற்கனவே போன வகுப்பிலையும் நிறைய பகுதிகள் கணினி தொடர்பான நிறைய விடயங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு விடயங்களோடாகவும் அதோட தொடர்புடைய பயிற்சிகளும் செய்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த விடயங்களோடு கணனியின் அளவின் அடிப்படையில் எப்படி வகைப்படுத்தலாம் பார்ப்போம் கணனியை நாங்கள் ஒவ்வொரு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒவ்வொரு தலைமுறையாக பார்க்குறோம் அதை விட ஒவ்வொரு அளவின் அடிப்படையிலையும் கணனியை வகைப்படுத்தலாம் எவ்வாறு அப்படி வகைப்படுத்தலாம் என்றது இன்றைக்கு பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே கணனி தொடர்பாக நிறைய படிச்சிருக்கிறோம் அதோட தொடர்புடைய பயிற்சிகளும் செய்திருக்கிறோம் இப்போ இன்றைக்கு என்ன பார்ப்போம் ஒரு கணனி வந்து அதனுடைய வளர்ச்சி படியலில் நிறைய மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு படிக்கிறோம் தலைமுறைகளோடாக அதை பார்த்துருக்கிறோம் எத்தனை தலைமுறைகள் ஐந்து தலைமுறைகள் இருக்கு ஒவ்வொரு தலைமுறைகள்லையும் ஒவ்வொரு விதமான கணனிகள் வளர்ச்சி அடைந்து அதாவது மாற்றம் அடைந்து வருது அதுண்ட ஒரு வகையா அளவின் அடிப்படையும் இருக்குது அதை விட தொழில் அடிப்படையிலையும் நாங்க பாவிக்கிற பாவனை முறை அடிப்படையிலையும் அளவின் அடிப்படையா பிரித்து பார்க்கலாம் அதனால் அளவின் அடிப்படையில் கணனியினை வகைப்படுத்தலாம்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒவ்வொரு அளவின் அடிப்படை பெரிய அளவு சிறிய அளவுன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் அதுல இப்படி நான்கு வகையா நாங்க பிரித்து பார்க்கலாம் பாருங்க முதலாவது பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவோம் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் தான் தனிய பயன்படுத்துறது தனியார் கணனி இது வந்து லேப்டாப் என்னும் இருக்கு சிறிய அளவில் இது ஒரு வகை இதை விட லேப்டாப் இருக்கு மடிக்கணனி அதுவும் ஒரு தனிநபர் பயன்படுத்தக்கூடியதா இருக்கும் நாங்கள் கொண்டு செல்லக்கூடியதா இருக்கும் இது வந்து நிலையான ஒரு இடத்துல பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் இதை வந்து நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் தமிழில் தனியார் கணனி என்று சொல்லி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்க ஒர்க் ஸ்டேஷன் என்று இருக்கு இது வந்து என்ன ஒர்க் சொன்னா என்ன வேலை இப்போ நாங்கள் வேலை தள கணனி ஒரு பாரிய ஒரு ஃபேக்டரி பெரிய அளவிலான ஆராய்ச்சியல் செய்த இடங்களில் அதாவது வேலை தளங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய கணனி அது தொழில்நுட்பத்தில் மிகவும் வேகமானதாக இருக்கும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அடைந்ததாக இருக்கும் அதுக்காக ஒரு பெரிய அளவில் பயன்படுத்தப்படும் இதை வந்து என்ன நிறைய பேர் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே வேலைத்தளம் சிறப்பாக அந்த வேலைக்காக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் இது ஒரு வகையாக நாங்கள் பிரிக்கலாம் வேலைத்தளத்தில் பயன்படுத்தக்கூடியதால் வேலைத்தள கணனி என்று சொல்லுவோம் மினி கம்ப்யூட்டர் இது சிறிய அல்ல நுண்கணனி என்று சொல்லுவோம் இது நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இதுவும் தனிநபர் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் மொபைல் ஃபோன்ஸ் மாதிரி கையடக்க தொலைபேசி மாதிரி இருக்கும் மடிக்கணனிகள் லேப்டாப் அல்லது இந்த இது மாதிரியான ஒரு கையில் நாங்கள் வைத்து பாவிக்கக்கூடியது பாவிக்கக்கூடிய அளவிலான சிறிய அளவிலான கணனி இந்த மினி கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவோம் இது என்னன்னு சொல்லுவோம் சிறிய அல்லது நுண்கணனி அடுத்தது தான் இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் விரைவு கணனி இது வந்து இதுக்கும் நாங்கள் பார்த்த பாரிய ஃபேக்டரிஸ் அல்லது இந்த கூடுதலாக ஆராய்ச்சிகள் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகள் ஏனைய ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்கிற இடங்கள்ல இந்த மாதிரியான சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் பாரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் இதனையெல்லாம் இப்படியான கணனிகள் இருக்கும் இதை நாங்கள் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்லுவோம் இதுவும் தொழில்நுட்பத்தில் மிகவும் வேகமானதாகவும் வளர்ச்சியடைந்ததாகவும் இருக்கும் சிறப்பாக அந்த என்ன தொழிலுக்கோ இல்லை என்ன பாவனைக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அதற்குரியதாக தான் இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பொதுவானதாக இருக்கும் மினி கம்ப்யூட்டர் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் கூட தனிப்பட்டதாக இருக்கும் நாங்கள் பயன்படுத்த ஒரு தனிநபர் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் பாடசாலைகளில் எல்லாம் இருக்கும் வேலைத்தளங்கள் பாடசாலைகளில் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதை விட மினி கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் இவை தான் கூடுதலாக ஒரு தனிநபர் தன்னுடைய பாவனைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் நாங்கள் இதை சாதாரணமா பிரித்து பார்க்கறதுக்காக பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் மினி கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஸ்டேஷன் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இப்படி அளவின் அடிப்படையில் பிரிக்கிறோம் 
பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் மினி கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் மிகவும் சிறிய அளவாக இருக்கும் அதை பர்சனல் கம்ப்யூட்டரை விட மினி கம்ப்யூட்டர் மிகவும் சிறியதாக இருக்கும் இந்த இரண்டையும் விட பெரிய அளவில் ஒர்க் ஸ்டேஷனும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸும் இருக்கும் இப்போ இதை நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம் ஒரு அளவின் அடிப்படையில் கணனியின் அளவின் அடிப்படையில் சிறியதா பெரியதா என்ற வகையில் இப்படி நான்காக வகைப்படுத்துகிறோம் தனியார் கணனி வேலை தளத்தில் பயன்படுத்துகிற கணனி சிறிய அல்ல நுண் கணனி விரைவு கணனி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் என்று பார்க்கலாம் இன்னும் உதாரணமாக இங்கே நாங்கள் காட்டலாம் இதில் பாருங்கள் டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது மைக்ரோ மினி என்று சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு அளவில் அந்த சைஸு கேப்பு மைக்ரோ மினி கம்ப்யூட்டர் இதுதான் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இந்த பர்சனல் கம்ப்யூட்டரை நீங்கள் அதிக அளவில் காணக்கூடியதாக இருக்கும் பாடசாலைகள் ஆஃபீஸ் வேலை தளங்கள் இப்படி நிறைய இடங்களில் இது காணலாம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இது பார்த்துருக்க பார்த்துருக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இல்லை பாரிய அளவான கம்பெனிகள் தொழிற்சாலைகளில் தான் இது பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் லேப்டாப் இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது சாதாரணமாக ஒரு தனிநபர் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இது டேப்லெட் மொபைல் ஃபோன் மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய அளவு கையடக்க தொலைபேசி அந்த மொபைல் ஃபோனை விட கொஞ்சம் பெரிய அளவில் இருக்கும் இதில் டேப்லெட் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இது எல்லாமே கணனியில் ஒவ்வொரு வகைகளாக இருக்கும் ஆனால் அளவில் என்ன வேறுபட்டதாக இருக்கும் இது நீங்கள் உதாரணமாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது என்ன டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அளவின் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த அளவின் அடிப்படையில் நாங்கள் கணனியை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு அளவுலையும் இருக்குது இப்போ இந்த ஒவ்வொரு அளவுகளையும் வச்சு எந்தெந்த இடங்களில் நாங்கள் அந்த கணனியை பயன்படுத்தலாம்னு பார்ப்போம் அதுதான் கணனி உபயோகிக்கப்படுற இடங்கள் இந்த இடங்களை நாங்கள் அளவின் அடிப்படையை வச்சு பார்க்கலாம் இப்போ என்ன வர போது முதலாவது வைத்தியசாலை இப்போ வைத்தியசாலைன்னு பார்க்கும்போது தனியார் கம்ப்யூட்டரும் வரும் பர்சனல் கம்ப்யூட்டரும் வரும் அதை விட ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்கிற அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸும் இந்த வைத்தியசாலைகளில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் அது அதற்குன்னு தனியான ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் பாடசாலையில் எப்படி கம்ப்யூட்டர் லேப்னு இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே ஒர்க் ஸ்டேஷன் சொல்லி வைத்தியசாலையிலையும் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதை நாங்கள் உதாரணமாக வைத்தியசாலையை எடுக்கலாம் வேலை தர கம்ப்யூட்டர் அடுத்தது என்ன இது வீடு நாங்கள் வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடியது என்னவா இருக்கும் வீடுகளில் அதிகமாக நாங்கள் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் என்றது தான் பயன்படுத்துவோம் மேசை கணனி அல்ல நிலையான கணனின்னு சொல்லலாம் இப்படி ஒரு ஒழுங்கமைப்பில் நாங்கள் வைத்து பயன்படுத்தலாம் இப்போ வீடுகளில் நாங்கள் இந்த பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்துவோம் அதை விட வேறு எங்கே பயன்படுத்துவோம் அலுவலகங்கள் அலுவலகங்களில் இப்போ தற்போது அதிகமாக லேப்டாப் மடிக்கணனின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது நாங்கள் எந்த இடத்துக்கு செல்கிறோமோ அங்கே கொண்டு சென்று பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் சார்ஜ் போடுவோம் அதாவது மின்சாரத்தை சேமித்து வச்சு கரண்ட் இல்லாத நேரத்துலேயும் குறிப்பிட்ட நேரம் அளவு பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் என்ன அலுவலகங்களில் அதிகமாக லேப்டாப் பயன்படுத்துகிறோம் அதை விட பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் வீடுகளில் இருக்கிற மாதிரி பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸும் இருக்கும் இப்போ இந்த இரண்டையும் பயன்படுத்துகிறோம் அலுவலகங்களில் வரும் அடுத்ததாக பாடசாலையை பார்த்தோம்னு சொன்னால் பாடசாலையில் என்ன வரும் கம்ப்யூட்டர் லேப் வந்து ஒன்று இருக்கும் இப்போ அங்கே என்ன செய்கிறோம் அங்கேயும் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மாதிரி நிறைய நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸை வைத்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவும் இனியான ஒரு இடத்துல இருக்கிறது அங்கே அதிகமாக லேப்டாப் டேப்லெட் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறது குறைவாக இருக்கும் மாணவர்களுக்குன்னு சொல்லி கம்ப்யூட்டர் நிலையான கணனி பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்லுவோம் டெஸ்க்டாப் என்னு சொல்லுவோம் அது என்ன நிலையான ஒரு இடத்துல பொருத்தப்பட்டிருக்கும் நாங்கள் போய் பயன்படுத்திட்டு வரக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இங்கே என்ன பாடசாலைகளில் நாங்கள் அப்படியான கணனிகளை பயன்படுத்தலாம் அடுத்த பிறகு கல்லூரி இது என்ன பாடசாலை போன்ற இடம் தான் கல்லூரி கல்லூரிகள்லேயும் நிலையான கணனிகள் இருக்கும் அதை விட என்ன மாணவர்கள் தங்களுடைய தேவைகளுக்காக லேப்டாப் டேப்லெட் போன்ற அளவில் இருக்கிற கணனிகளையும் பயன்படுத்துகிறார்கள் இப்போ பாடசாலையில் அது பயன்படுத்துகிறது குறைவானதாக இருக்கும் கல்லூரிகளில் என்ன மடிக்கணனிகள் அதான் என்ன லேப்டாப்னு சொல்லுவோம் லேப்டாப்பை பயன்படுத்துவார் அதை விட வேறு என்ன வரும் வங்கி வேலை தளங்கள் வங்கியிலையும் என்ன நிலையான பாடசாலையில் இருக்கிறது போல் நிலையான அல்ல பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் இதை விட தொழிற்சாலைகளை எடுத்தால் தான் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் 
ஒர்க் ஸ்டேஷன் கம்ப்யூட்டர் நாங்கள் முதல் பார்த்தது போல் பெரிய அளவிலான அந்த பொதுவான அளவில் பொதுவாக இருக்கிற பெரிய அளவிலான கணனி பயன்படுத்தப்படும் அப்போ இதை நாங்கள் சாதாரணமாக ஒவ்வொரு இடங்களை அடிப்படையாக வச்சு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பார்ப்போம் கணனியை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் எந்தெந்த துறைகள் ஊடாக அதை பயன்படுத்துகிறோம் கணனியின் உபயோகங்கள் கணனியின் உபயோகங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து எந்தெந்த துறைகளுக்கு பயன்படுது அதாவது கல்வித்துறை இது எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே படித்தது போல் கல்வித்துறைக்கு அவசியம் இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் லேபில் மாணவர்கள் இருந்து செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதில் இருக்கிற கணனி என்னவா இருக்கும் இதுதான் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் அல்லது பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவோம் அதிகமாக இதை டெஸ்க்டாப் என்று தான் சொல்லுவோம் மேசை கணனி இப்போ மே அதிலேயே பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் நாங்கள் போய் அங்கே செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இது கல்வித்துறையில் இந்த கணனியின் உபயோகம் இருக்குது அதனால் கல்வித்துறை என்று எடுக்கிறோம் வேறு என்ன அதை விட விஞ்ஞானம் இதுதான் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்வதுக்கு கணனி பயன்படுது இங்கே என்ன பயன் கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தப்படும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி என்று பார்க்க நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் கூடுதலாக ஒர்க் ஸ்டேஷன் என்ற கணனி பயன்படுத்தப்படும் வைத்திய சாலைகளையும் இந்த விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி ஆய்வு கூடங்களையும் தான் இந்த ஒர்க் ஸ்டேஷன் என்ற கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தப்படும் அதோட சூப்பர் கம்ப்யூட்டரையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் தொழிற்சாலைகள் பாரிய தொழிற்சாலைகளில் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி விஞ்ஞான ஆய்வு கூடங்களில் அப்படியான கம்ப்யூட்டரை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இரண்டாவது விஞ்ஞான துறை எடுத்துக்கொள்வோம் அடுத்ததாக என்ன துறை மருத்துவத்துறை மருத்துவம் அப்போ மருத்துவத்துக்கு என்ன கணனி அவசியமாகுது மருத்துவத்திலையும் நாங்கள் பார்த்தது போல் ஒர்க் ஸ்டேஷன் என்ற அந்த பாரிய அளவு கணனி பயன்படுத்தப்படும் அதை விட சாதாரணமாக இருக்கிற பயன்படுத்துறதுக்காக பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் மேசை கணனி நாங்கள் பாடசாலைகளில் பயன்படுத்துகிற போல் பொதுவான ஒரு கணனி இருக்கும் அதை விட முக்கியமாக மருத்துவ சாதாரண மருத்துவம் தொடர்பான இது விடயங்களை மேற்கொள்வதுக்கு வந்து ஒர்க் ஸ்டேஷனில் இருக்குது அதாவது வேலை தள கணினிகள் ஒன்றும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ மூன்றாவது என்ன பார்த்துக்கணும் மருத்துவத்துறை அதை விட அடுத்து என்ன துறை வரும் வியாபாரத்துறை அது முக்கியமான ஒன்று என்ன வியாபாரம் பிஸ்னஸ் அப்போ இங்கே தான் வங்கிகள் வரும் ஏனைய கம்பெனிகள் வரும் ஏனைய கடைகள் வரும் பெரிய கடைகள் சிறிய கடைகள் தொழிற்சாலைகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ பிஸ்னஸ் வியாபாரத்துறையில் கணனி முக்கியமான ஒன்று அங்கே என்ன இருக்கும் அங்கேயும் இப்படியான நிலையான கணனிகள் டெஸ்க்டாப் இல்லை பர்சனல் கம்ப்யூட்டரை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அங்கே என்ன பொதுவானதாக இருக்கும் அதிகமாக பொதுவானதாக இருக்கும் வீட்டில் அல்லது வேலை தொடர்பான விடயங்களை ஆஃபீஸ் போன்ற இடங்களில் மடிக்கணனிகள் லேப்டாப்பை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி பார்க்கணும் க கணனின்ற உபயோகங்களை அதை பயன்படுத்துகிற விதங்களை ஒவ்வொரு துறைகளாக பிரித்து அதாவது நான்கு துறைகளாக பிரித்து இங்கே பார்க்குறோம் என்னென்ன துறைகளாக வருது கல்வித்துறை விஞ்ஞானத்துறை மருத்துவத்துறை வியாபாரத்துறை நான்காக நாங்கள் பிரித்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ இதையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இப்போ நாங்கள் அடுத்தது பார்ப்போம் இங்கே கணனியின் பாகங்கள் படிக்கிறோம் ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் அதை நாங்கள் என்னென்னக்கு பயன்படுவதுன்றத சாதாரணமாக விளங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் ஓரள ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு கணனியின் அந்த பாகங்களில் பயன்பாடு தெரியும் பொதுவாக கணனி என்ற ரீதியில் அதனுடைய பயன்கள் தெரியும் அதே நேரம் கணனிக்குன்னு நிறைய பாகங்கள் இருக்குது அந்த பாகங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் அது ஒரு முழுமை பெற்ற கணனி கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவோம் ஒரு இலத்திரணியல் சாதனம் எல்லா சாதனங்களும் அதுக்கு தேவை பாகங்களும் வேணும் அப்போ அப்படியான பாகங்கள் என்னென்னத்துக்கு பயன்படுவதுன்றத எழுதி பார்ப்போம் இப்போ கணனியின் பாகங்களையும் இந்த பயன்களை எழுதுவோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் மூன்று இருக்குது தொடர்ச்சியாக அதோட பார்ப்போம் இப்போ முதலாவது என்ன எங்களுக்கு தெரியும் மோனிட்டர் தமிழில் அதை திரை என்று சொல்லுவோம் மோனிட்டர் டிவி போன்ற அமைப்பில் இருக்கும் இது என்ன கணனியாக இருக்கும் அளவின் அடிப்படையில் பார்த்தா டெஸ்க்டப் இல்லை பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் தான் சரியானதாக இருக்கும் டெஸ்க்டப்ன்றது இதை விட கொஞ்சம் பெரிய அளவில் இருக்கும் இப்போ இது என்ன பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இப்போ இதுக்கு பேர் மோனிட்டர் இப்போ இந்த மோனிட்டரில் பயன்பாடு என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த மோனிட்டரில் நாங்கள் என்னத்தை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் எதை பார்க்குறோம் என்ன என்ன நாம் தயாரித்த இந்த ஆவணங்களை பார்த்து நாம் தயாரித்த ஆவணங்களை அதாவது என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் என்ன நாங்கள் செய்கிறோமோ அதை இதில் 
உங்கள் கணினி திரை மூலமா தான் நாங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் அவை இதுல நாங்க ஆவணங்கள் வந்து பொதுவா சொல்றோம் படங்கள் என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் ஸ்கிரீன் ஒரு ஸ்கிரீன் மூலம் ஒரு திரை மூலம் தான் நாங்க பார்க்கலாம் அதனால இங்க கணினி திரையில தான் அந்த ஆவணங்கள் எங்களுக்கு தேவையான தகவலை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் அப்ப நாம் தயாரித்த ஆவணங்களை பார்த்தல் வென்றலைன்னா சரி அடுத்தது என்ன ரெண்டாவதா இருக்கிறது யூபிஎஸ் இது எங்களுக்கு தெரியும் கணனி இந்த பாகங்கள்ல இதுவும் ஒன்று தற்போது அதிகமா பயன்படுத்தப்படுவது ஒன்று ஏன் தடையற்ற மின்சார வழங்கி என்று தமிழ்ல சொல்லுவோம் அதுலேயே இருக்குது என்னத்துக்காக இது பயன்படுத்துறோம் மின்சாரம் தடைப்படும் போது கணனி ஒரு இலத்திரனியல் சாதனம் வண்டேன்னு சொல்லுறோம் அது வந்து மின்சாரத்தை பயன்படுத்துறதால மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் கணனிய உபயோகிக்கிறோம் அதனால என்ன மின்சாரம் தேவைப்படும் மின்சாரம் தடைப்படும் நேரத்தில் திடீரென்று மின்சாரம் தடைப்பட்டா என்ன நடக்கும் கணனியில் நாங்கள் செய்த விடயங்கள் அழிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் என்ன செய்வோம் அந்த மின்சாரத்தை குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு சேமித்து வச்சுருக்கிறதுக்காக இந்த யூபிஎஸ்ஸை பயன்படுத்தலாம் அதனால் மின்சாரத்தை சேமித்து வைத்திருத்தல் இப்படி எழுதினா என்ன சரி யூபிஎஸ் என்றது என்ன செய்யும் அந்த கணனியின் பாகம் மின்சாரத்தை சேமித்து வைத்திருக்கும் அதை விட அடுத்தது சிபியு சென்ட்ரல் ப்ரொசஸிங் யூனிட் மத்திய செயற்பாட்டு பகுதியுன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கும் முக்கியமான ஒன்றுன்னு படிச்சிருக்கிறோம் அப்ப இது எதற்கு பயன்படுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் எதற்கு பயன்படும் கணனியில் அந்த செயற்பாடுகள் அனைத்தையும் இதுதான் மேற்கொள்ளும் நாங்க கணனியில என்ன செய்ய போறோமோ ஒரு ஆவணங்கள் டைப் பண்ண போறோம் அல்லது கூட்டல் கழித்தல் செய்ய போறோம் ஏதாவது டிசைன் பண்ண போறோம் என்ன நாங்க செய்ய போறோம் என்றாலும் இங்க இந்த யூ சிபியுல தான் எல்லா செயற்பாடுகளும் நடைபெறும் அங்க முறைப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி எங்களுக்கு ஒரு தகவலா ஆவணமா இந்த மொனிட்டர்ல நாங்க பார்க்கக்கூடியதான் இருக்கும் இப்ப உள்ளுக்குள்ள நடக்கிற அந்த செயற்பாடு எங்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியாது அதை நாங்க ஒரு ஆவணமா கணனி திரையில பார்க்கலாம் இப்ப செயற்பாடுகள் அனைத்தையும் மேற்கொள்ளும் எங்க சிபியுல அதனாலதான் மத்திய செயற்பாட்டு பகுதி வந்து இதை சொல்லுறோம் இதை விட வேற என்ன பாகங்கள் இருக்கு மவுஸ் அல்ல சுட்டி இருக்கு அப்ப மவுஸ் என்ன பயன்பாடு என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதை எப்படி எழுதுவோம் தேவையானவற்றை தெரிவு செய்தல் அப்ப எங்களுக்கு என்ன தேவையோ பழனியில நாங்க என்னத்தை தேவையோ தெரிவு செய்ய போறோமோ அதை இந்த மவுஸ் சூடாக ஒரு அம்புக்குறி வடிவில வரும் அப்ப நாங்க அதை போய் கிளிக் செஞ்சா அங்க அது திறக்கப்படும் ஓப்பன் ஆகும் இப்ப நாங்க இந்த மவுஸை வச்சுதான் எங்களுக்கு தேவையானதை தெரிவு செய்யறோம் அடுத்தது என்ன இருக்கு கீபோர்டு தமிழ்ல விசைப்பலகையுன்னு சொல்லுவோம் கீபோர்டை வச்சு என்ன செய்யறோம் தேவையானவற்றை டைப் செய்யறோம் எங்களுக்கு ஒரு ஆவணம் தேவை இல்லை டிசைன் பண்ண போனோம்னா இந்த மவுஸையும் கீபோர்டையும் வச்சுதான் நாங்க செய்யக்கூடியதா இருக்கும் கீபோர்டில் தேவையானவற்றை டைப் செய்யறது அடுத்தது ஸ்பீக்கர் இது எங்களுக்கு தெரியும் இதுவும் கணனியில நாங்க பயன்படுத்துவோம் பாடல்கள் அல்லது ஏனைய சத்தங்கள் ஒலிகளை கேட்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இது கணனியின் பாகங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் பயன்களை நாங்கள் சாதாரணமாக சொல்லி இருக்கிறோம் இப்போ எப்படி அதை எழுதலாம் என்று பார்க்குறோம் அடுத்தது பார்ப்போம் நாங்கள் ஒவ்வொரு தலைமுறை கணனி படிக்கிறோம் இந்த ஒவ்வொரு தலைமுறை கணனிகளுக்கு இடையில் என்னென்ன வேறுபாடு இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு தலைமுறை கணனிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் என்ன வேகம் வேகத்தில் வேறுபாடு இருக்கு அளவில் மாற்றம் இருக்கு அதை விட வேறு என்ன பார்க்குறோம் இடப்பரப்பு அடுத்தது என்ன வரும் மின் பாவனை மின்சாரத்தை பாவிக்கிற அளவு தொழில்நுட்பம் செலவு இது இவ்வளவும் நாங்கள் ஒவ்வொரு தலைமுறை கணனி அதாவது ஐந்து தலைமுறையாக பிரிக்கிறோம் ஒவ்வொரு தலைமுறை மாற்றமடைக்கு இவ்வளவு விடயங்களும் மாற்றமடைகிறது படிக்கிறோம் இப்ப நாங்க அந்த ஒவ்வொரு மாற்றங்களும் அதிகரித்ததா குறைந்ததான்னு பார்ப்போம் இங்க பின்வரும் ஒவ்வொரு தலைமுறை கணனிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளும் எவ்வாறு மாற்றம் அடைந்துள்ளதுன்னு பார்ப்போம் சரியா இப்ப முதலாவது என்ன வேகம் அப்ப முதலாவது தலைமுறை கணனியில இருந்து ஐந்தாவது தலைமுறை கணனி வரைக்கும் ஒவ்வொரு வளர்ச்சி படிகளா பார்க்கும் போது வேகம் என்ன செய்தது அதாவது கணனியை பயன்படுத்துறது கணனி பயன்படுகின்ற அதாவது அதை அதுக்குள்ள நடைபெறுகின்ற செயற்பாடுகள் இந்த வேகம் என்ன செஞ்சது அதிகரிக்க செய்தது முதலாவது தலைமுறை கணனியின் விட தற்போது இருக்கிற ஐந்தாவது தலைமுறை கணனியில் என்ன வேகம் மிக அதிகமாக இருக்கும் 
அப்போ நீங்கள் யோசித்து பார்த்தாலே தெரியும் அப்போ நாங்கள் இதை எப்படி எழுதுவோம் அதிகரித்து செல்லல் அதே மாதிரி ரெண்டாவது பாருங்கள் அளவு அளவு நீங்கள் இலகுவாக கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அளவு என்ன செஞ்சது குறைவடைந்து சேர்ந்தது முதலாவது தலைமுறை கணவி பெரிய அளவில் இருந்தது அதை வைக்கிறதுக்கே பெரிய இடம் தேவைப்பட்டது அப்போ அங்கே என்ன அளவு வந்து மிக பெரிதாக இருந்ததால் தற்போது என்ன நாங்கள் கையிலேயே வைத்து எங்க வேணுமானு கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கு இது என்ன அளவு குறைவடைந்து சென்றது மூன்றாவது என்ன செலவு இப்போ செலவுன்னு பார்த்தால் பண செலவுகள் இனிய செலவுகளையும் குறிப்பிடலாம் செலவு என்ன பெரிய அளவில் இருந்தால் பெரிய செலவு தான் ஏற்படும் தற்பொழுது சிறிய அளவில் இருக்கிறதால நாங்கள் செலவை குறைக்கக்கூடியதாக இருந்தது முதலாவது தலைமுறை கணினிகளோட ஒப்பிடும் போது செலவுகள் மாற்றம் அடைந்து வந்தது அதே மாதிரி அடுத்ததாக பார்ப்போம் நான்காவது என்ன மின் பாவனை மின் பாவனை என்னும் போது என்ன நாங்கள் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகிற அளவு கணனிக்கு கட்டாயம் மின்சாரம் தேவைப்படும் ஏன் அது ஒரு இலத்திரியல் சாதனம் ஒன்று படிக்கும் அதனால் மின்சாரம் வேணும் மின்சாரம் வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகிற அளவு அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் சொன்னால் என்ன குறைவடைந்து செல்லுது பாரி அளவில் இருந்தபடியா முதலாவது இரண்டாவது தலைமுறை கணனி எல்லாம் அதிக அளவில் மின்சாரமும் தேவைப்பட்டது தற்போது என்ன நாங்கள் லேப்டாப்புக்கெல்லாம் சார்ஜ் மூலமாக மின்சாரத்தை சேமித்து குறிப்பிட்ட அளவு பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் மின்சார பாவனை என்ன குறைவடைந்து சென்றது தொழில்நுட்பம் ஒன்று பார்க்கறக்கு என்ன மிகவும் அதிகரித்து சென்றுள்ளது என்ன பாரி பாரி அளவில் இருந்த இட கணனி வந்து தற்போது சிறிய அளவில் இருக்கும்போது எவ்வளவு அதில் தொழில்நுட்ப மாற்றம் வந்திருக்கு அப்போ அங்கே அதிகரித்து சென்று அதே மாதிரி அடுத்தது இடப்பரப்பு இடப்பரப்பு என்று பார்க்குறக்க உங்களுக்கு தெரியுது அளவின் அடிப்படையில் பெரிய அளவில் இருந்தால் என்ன பெரிய இடப்பரப்பு தேவைப்படும் தற்போது சிறிய அளவில் இருக்கிறதால இடப்பரப்பு மிக குறைவாக இருக்கும் என்ன குறைவடைந்து சென்றும் அப்போ நாங்கள் கணனியில் தலைமுறையில் இருக்கிற வளர்ச்சிகளை அதிகரித்ததாக குறைந்ததான்னு இதில் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்ததாக பார்ப்போம் சில கேள்விகளுக்குரிய விடைகள் இப்போ இங்கே சரியான விடை இங்கு கோடிடுமோம் அப்போ பாருங்க பின்வருவன வற்றுள் இலத்திரணியல் சாதனம் எங்களுக்கு இலத்திரணியல் சாதனம் என்றால் என்னென்னு தெரியும் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தினா அது இலத்திரணியல் சாதனம் தொலைக்காட்சி தொலைபேசி வானொலி எல்லாம் இலத்திரணியல் சாதனம் இப்போ இங்கே கணனி கடிதம் பத்திரிகை இருக்கு இப்போ என்ன வரும் கணனி ஒரு இலத்திரணியல் சாதனம் அதை விட கடிதம் பத்திரிகை எல்லாம் தொடர்பாடல் சாதனங்களுக்கு வரும் இரண்டாவது சாதாரணமாக வீடுகளில் பயன்படுத்தும் கணனி எது நாங்கள் அளவின் அடிப்படையில் கணனி பயன்படுத்திருக்கிறோம் அப்போ இங்கே விரைவு கணனி மேசை கணனி நுண் கணனி இப்போ இதில் எது வரும் மேசை கணனி இதை நாங்கள் டெஸ்க்டப் அல்லது பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் வீடுகளில் பயன்படுத்துவோம் விரைவு கணனி என்றது என்ன சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் நுண் கணனி அண்ட் மைக்ரோ கம்ப்யூட் கணனி இதெல்லாம் வீடுகளில் பயன்படுத்துகிற குறைவானது மூன்றாவது பின்வருவனவற்றும் கணனியின் பாதகமான விடைவு சாதகம் என்றால் நன்மை என்றெடுப்போம் பாதகமான விடைவு என்றால் என்ன தீமையானது உடல்வலி இணையம் மின்னஞ்சல் இணையம் என்றால் என்ன இன்டர்நெட் இணையதளத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்னஞ்சல் அனுப்புறது அப்போ இதில் எது வரும் பாதகமானது உடல்வலி அதிக நேர கணனியை நாங்கள் பயன்படுத்தினா உடல் வலிகள் அதாவது கண் வலி தலைவலி முதுகு வலி போன்ற உடல் வலிகள் இருக்குனால உடல் வலி பாதக விளைவு நான்காவது பின்வரும் கணனியின் எப்பாகத்தில் நாம் படங்களை காணக்கூடியதா இருக்கும் எப்பாகம் கணனியின் திரை அது எங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நாங்கள் அந்த ஒவ்வொரு பாகங்களில் பயன்படுத்து பயன்களையும் பார்த்துருக்கிறோம் கணனி திரையில் தான் நாங்கள் படங்களை காணுவோம் ஒளிபெருக்கி இசை பெருகிறதெல்லாம் பயன்கள் வேறையும் தெரியும் ஐந்தாவது பின்வருவனம் வற்றும் அளவில் சிறிய கணனி எது தனியார் கணனி மேசை கணனி மடிக்கணனி மடிக்கணனி என்றால் தான் என்ன லேப்டாப்னு சொன்னார் மேசை கணனி டெஸ்க்டப் கம்ப்யூட்டர் தனியார் கணனி பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் அப்போ இதில் எது வரும் லேப்டாப் லேப்டாப்பை தமிழில் மடிக்கணனின்னு சொல்வோம் எங்கே வேணுமானும் நாங்கள் கொண்டு செல்லக்கூடிய அளவில் அது சிறிய அளவில் இருக்கும் இப்போ இது நாங்கள் இன்றை படித்ததோடு ஏற்கனவே படித்தது வைத்து செய்திருக்கிறோம் சரி இன்றைக்கு நாங்கள் கணினி பாடத்தில் கணினி தொடர்பான நிறைய புது விட விடயங்களையும் இன்றைக்கு படிச்சிருக்கிறோம் ஏற்கனவே படித்த விடயங்களும் செய்திருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் 
இதே மாதிரியான நிறைய விடயங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து வர அடுத்த வகுப்புலேயும் பார்ப்போம் நீங்கள் தொடர்ந்து கல்வி தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்